Quando la cucina comincia a sembrare una discoteca anni 70, probabilmente se non si è cenata con dei funghi allucinogeni, il neon o meglio tubo fluorescente circolare è da cambiare. L'affidabile tecnologia commercializzata sin dagli anni 40 del secolo passato ha bisogno di apparecchiature ausiliarie costituite da un reattore ferromagnetico che limita la corrente, di uno starter che genera una extra tensione per innescare la scarica e di un condensatore di rifasamento della corrente assorbita. Ma nella maggior parte dei casi è il tubo fluorescente ad esaurirsi, quindi basta sostituirlo per ripristinare l'ordine in cucina. Di solito, ovviamente, staccando prima di iniziare la corrente dall'interruttore generale, basta svitare il supporto di sostegno del tubo fluorescente, sganciare il connettore dal tubo e sostituirlo con quello nuovo, facendo esattamente le stesse operazioni ma in ordine inverso, maneggiando il tutto con estrema cautela in quanto i tubi contengono sostanze tossiche fra le quali una piccola quantità di mercurio che è altamente nocivo. Dunque smaltire il vecchio tubo nei centri di raccolta autorizzati. Reperirlo almeno nella mia zona non è stato facile. Ho speso più in nafta che i 5,60 euro richiesti dallo spacciatore cinese come ultima spiaggia. Funzionerà? Di certo non sarà abbronzante visto che gli amici cinesi adorano una pelle bianchissima. La traduzione in italiano accettabile lascia ben sperare. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.